বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমরা বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎস কী এ সম্পর্কে আলোচনা করব গত ভিডিওতে আমরা পানির উৎস সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম যে আমরা যে এই যে দৈনন্দিন কাজে দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজ যেমন দাঁত ব্রাশ করা রান্না কাপড় ধোয়া তারপর কৃষক যে ফসল ফলান এগুলো যে বিভিন্ন কাজে যে আমরা পানি ব্যবহার করে থাকি সেই পানি কোন উৎস থেকে পেয়ে থাকি সে সেই সম্পর্কে আমরা গত ভিডিওতে জেনেছিলাম আমরা জেনেছিলাম যে পানির মূল উৎস হচ্ছে সমুদ্র বা মহাসাগর এখান থেকে আমরা মূলত প্রধান উৎস হচ্ছে পানি কিন্তু দুঃখের একটা বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর মোট পঁচাত্তর ভাগ পানি হলেও ব্যবহারযোগ্য পানি মাত্র এক শতাংশ কেননা এই সমুদ্রের পানি হচ্ছে লোনা পানি বা লবণাক্ত পানি এই লোনা পানি আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারযোগ্য নয় এবং লোনা পানি কিন্তু আমরা পানও করতে পারি না লোনা পানি পান করলে আমাদের শরীরে অনেক ক্ষতি হবে এবং সেই সাথে বিভিন্ন প্রকার পশু পাখি মানে সামুদ্রিক মাছ ছাড়া বাকি যে সব মাছ আছে কিংবা পশু পাখি আছে বা উদ্ভিদ আছে সেগুলো কিন্তু এই লবণাক্ত পানির কারণে ঠিক মতো বাঁচতে পারে না অর্থাৎ লবণাক্ত পানি তাদের জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ তাই পানি আমাদের পানির অভাব নেই পৃথিবীতে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ব্যবহারযোগ্য পানি অনেক অভাব তাই চলো আমরা বাংলাদেশে কিভাবে মিঠা পানির উৎস থেকে কোন কোন উৎস থেকে এই ব্যবহারযোগ্য পানি পেয়ে থাকি সে সম্পর্কে চলো জানি বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎস মূলত নদ নদী খাল বিল হ্রদ পুকুর এবং ভূগর্ভস্থ পানি অর্থাৎ মাটির নিচে যে পানি থাকে মাটির নিচের এই পানিতে কি একটা সমস্যা আছে আবার এই মাটির নিচের পানি বা ভূগর্ভস্থ পানিতে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে এই রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আর্সেনিক আর্সেনিক আমাদের শরীরের জন্য অনেক ক্ষতিকর একটা উপাদান হ্যাঁ আমাদের পানি পানীয়তে বা পান যে পানি আমরা পান করে থাকি তাতে খুবই সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক থাকে হ্যাঁ আর্সেনিক ওই সামান্য পরিমাণ পরিমাণে আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজন বা ঠিক আছে কিন্তু সেই মাত্রার অতিরিক্ত আর্সেনিক আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর এটা বিভিন্ন মারাত্মক রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী আর্সেনিকের আর্সেনিকের কারণে যে রোগ হয় সেটাকে অনেক সময় আর্সেনিক কোসিস বলেও পরিচিত আর্সেনিক কোসিস নামেও পরিচিত এবং আর্সেনিক কোসিস বা আর্সেনিক রোগ মূলত একটি চর্ম রোগ এতে ভাত পায়ের তালু বিভিন্ন চামড়ায় বিভিন্ন রোগ বা পচন ধরনের একটা রোগ তৈরি হয় এই আর্সেনিকের কারণে তাই আর্সেনিক আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজন কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় এ মাত্রার অতিরিক্ত পানি যে পানি থাকে তাকে আমরা আর্সেনিক যুক্ত পানি বলি এবং ভূগর্ভস্থ পানিতে যদি আর্সেনিক বেশি থাকে বা আর্সেনিক যুক্ত পানি থাকে সেই আর্সেনিক যুক্ত পানি ভূগর্ভস্থ সেই নলকূপ বা গভীর নলকূপ বা টিউব ওয়েলে টিউব ওয়েলে তোমার এরকম লাল রঙের একটা চিহ্ন দেওয়া থাকে বা লাল রং করা থাকে এর মানে হচ্ছে এই পানিটা আর্সেনিক যুক্ত পানি যা ব্যবহার করা উচিত নয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভূগর্ভস্থ পানি আমাদের দেশে আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এখানে যে আর্সেনিক দূষণের একটা সমস্যা আমাদের দেশে অনেক প্রকট আছে তাই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মিঠা পানির নির্ভরযোগ্য উৎস নদ নদী খাল বিল হ্রদ এবং পুকুরই আছে কিন্তু এখানে আবার একটা বিপর্যয় বা সমস্যা হচ্ছে পানি দূষণ এই পানি দূষণের কারণে অনেক সময় আমাদের এই মিঠা পানির উৎস থেকে কাল সংগ্রহযোগ্য পানি তো থাকে কিন্তু দূষণের কারণে আমরা সেই পানি আর ব্যবহার করতে পারি না অর্থাৎ ব্যবহারের পূর্বে সেই দূষণটা কিভাবে রোধ করা যায় এটা আমাদের একটা চিন্তার বিষয় তখন হয়ে দাঁড়ায় তবে পানির বাংলাদেশে অনেক এলাকায় যেমন বিশেষ করে দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যেগুলা উপকূলীয় অঞ্চল আছে উপকূলীয় অঞ্চল উপকূলীয় অঞ্চলে যেহেতু 
সমুদ্রের কাছাকাছি তারা থাকে তাই সেখানে অধিকাংশ পানি লোনা পানি তাই ব্যবহারযোগ্য পানির পরিমাণ কম অনেক তাই সেক্ষেত্রে অনেকে করে কি বৃষ্টির পানি পরিশোধন করে সারা বছরের ব্যবহারযোগ্য পানি একসাথে সংগ্রহ করে থাকে বৃষ্টির পানি পরিশোধনের জন্য এই ধরনের একটা রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্ল্যান্ট অনেক এই উপকূলীয় অঞ্চলের অনেক বসত বাড়িতে সংযুক্ত থাকে সেই রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্ল্যান্ট থেকে বাড়ির চালের উপর যে পানি বৃষ্টির পানি পড়ে থাকে সেই বৃষ্টির পানি কালেক্ট করা হয় বিভিন্ন নলের মাধ্যমে দিয়ে ওটা একটা ট্যাঙ্কের মাধ্যমে সেটা সংগ্রহ করে সারা বছর ব্যবহারের জন্য রেখে দেওয়া হয় এভাবে একটি বাসাতে শুধুমাত্র বর্ষাকালে সংগ্রহিত পানি থেকেই তারা সারা বছরের তাদের মিঠা পানির বা পানির যে চাহিদা সেটা প্রত্যেক বাড়িতে বা পরিবারে চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে এই হচ্ছে আলোচনা বাংলাদেশের বিভিন্ন মিঠা পানির উৎস সম্পর্কে তাহলে আমাদের দেশে মিঠা পানির মূল উৎস হচ্ছে বিভিন্ন নদ নদী খাল বিল হ্রদ পুকুর এবং ভূগর্ভস্থ পানি কিন্তু ভূগর্ভস্থ পানির ক্ষেত্রে একটি বিষয় হচ্ছে যে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে এই ভূগর্ভস্থ পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক থাকে যা আমাদের দেহের জন্য ক্ষতিকর আবার অনেকে পানির চাহিদা পূরণে উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টির পানি পরিশোধনও পথ বেছে নেয় এই ছিল বাংলাদেশের মিঠা পানির উৎস সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পানিতে যেগুলো উদ্ভিদ এবং প্রাণী বসবাস করে অর্থাৎ হচ্ছে জলজ উদ্ভিদ এবং জলজ প্রাণী এই সম্পর্কে তাদের জীবনযাপনে কিভাবে পানি জড়িত এই সম্পর্কে আলোচনা করব।